வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சர் கல்வி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் டூ ரியல் நம்பர்ஸ் அதில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாமா நம்பர் லைனில் எப்படி ரேஷனல் நம்பர்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம இன்டிஜுவல்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணுவோம் சென்டரில் ஜீரோங்கிறது போட்டுக்கணும் இந்த சைடில் உள்ளதெல்லாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இந்த சைடில் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் எழுதுவோம் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஃபைவை மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் டூனு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போ இங்கே த்ரீ இருக்கும் இங்கே ஃபோர்னு மார்க் பண்ணியிருப்போம் அந்த இதை டென்னாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அதாவது நம்ம ஸ்கேலில் இருக்கு இல்லையாப்பா இதை இருக்குல்ல இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூங்கும் போது இது த்ரீ இது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இது த்ரீ பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போது நமக்கு இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு நிறைய டிஜிட்ஸ் இருந்துன்னா எப்படி மார்க் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இல்லை கொஸ்டின் என்ன ரெப்ரஸன்ட் 4.863 பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ ஆன் த நம்பர் லைன் இந்த நம்பரை நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேம்மா ஸோ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீயை எப்படி நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த நம்பர் ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் இடையில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வரையக்கூடிய நம்பர் லைனில் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம் ஜீரோ இங்கே பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இந்த சைடு போயிட்டே இருக்கு ஓகேயா ஸோ இது மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் பாருங்கம்மா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எங்கே வரும் ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் இடையில் ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபோர் ஃபைவ் இதை டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபோரும் ஃபைவும் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் அடுத்து ஒரு லம் நம்பர் லைன் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஃபோர்னு எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட்டு உள்ளது ஃபைவ்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் இடையில் டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் பாருங்கம்மா நான் பிரித்து வச்சுருக்கிறேன் ஸ்கேல் வச்சு ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டரை மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஓகேயா ஸோ எனக்கு மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்பர்ஸ் எழுதுறதுக்கு ஸோ என்ன ஆகுது இப்போ இந்த ஃபோரையும் ஃபைவ்க்கும் இடையில் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபோருங்கிறது இங்கே வருது நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைவ்ங்கிறது இங்கே இருக்கு இப்போ இதுக்கு இடையில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்ம ஸ்கேலில் எடுத்துக்கணும் இதில் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது இல்லையா இதை எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ்னு சொல்லுவோம்ல இந்த லைன்ஸு இங்கே எழுத போகிறோம் இது இங்கே எழுதிக்கலாம் இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் இடையில் இருக்கும் ஸோ யூஸ்வல் நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணி ஃபோரையும் ஃபைவையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிஜிட் பார்க்குறோம் எயிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் தான் வரும் இல்லையா ஸோ அதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபோரையும் ஃபைவையும் எடுத்து டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுட்டு அதுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எக்ஸெட்ரா ஃபைவ் வரைக்கும் நேம் கொடுத்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எங்கே இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே இருக்குது இல்லையா அடுத்த டிஜிட் பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் அது எங்கே வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் நைனுக்கும் இடையில் தானே ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டும் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் நைனுக்கும் இடையில் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அகெயின் ஒரு நம்பர் லைனை ட்ரா பண்ணி இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே இருக்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஸோ இதை டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே இருக்குது அதுக்கு இடையில் உள்ள டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸை நம்ம
the 4.8 Next 4.90 वर अल्ली 9 आच्छी पुरिंजी तप्प इप्प इंग 4.8 एड़त्रुको Next digit 4.86 4.86 इंग इरुक्क इंग इरुक्क अड़ते एन्न digit इरुक्क 4.863 इल्ले या 4.863 इंग इरुक्को 4.86 इरुक्को 4.87 इरुक्को एड़ेल इरुक्को Again, what do we do? 4.86 and 4.87 10 equal parts. This is 4.86. Last one is 4.87. Next. This is the number. That is 4.86. Next, 861. 4.862. Next, 4.86 நமக்கு என்ன நம்பர் 4.863 4.863 எங்க இருக்கு 4.863 இது இருக்கு So this is our record rational number 4.863 பதிங்களே எத்தனை digits இருந்துச்சி 1, 2, 3, 4 இருக்குதா எத்தனை number line drop பண்ணி இருக்கும் 4 number lines drop பண்ணி வேண்ணி இதிருக்கும் இக்கியமா easy தாம்பா எத்தனை digits இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க first and the number end the end in digits கேடையில வருதுன் பார்க்கிறோம் பார்க்கம் போது 4.8 வந்திருக்கிலியா அப்பு 4 இருக்கும் 5 இருக்கும் ஏடையில்தான் இருக்கும் சொலியேச்சா next இந்த 4 இயும் 5 இயும் 10 equal parts பிரிச்சி வெச்சிடு 4.8 எங்க வருதுன் பாருங்க இங்க இருக்கு next digit பாருங்க 4.86 இல்லையா 4.86 இங்கிறது 4.8 அதில் 4.86 மார்க் பண்ணுங்க நேக்ஸ்டு பாருங்க 4.863 so 4.86 கும் 4.87 இக்கு எடையில்தான் இந்த 4.863 இருக்கும் so இதத் தனியா எடுத்து 10 equal parts பிரிச்சு அதில் 4.863 மார்க் பண்ணும் இதுதான் நமக்கு குடுத்திருந்த number ஓட representation okayமா next example 2.15 15th one பா represent 3.5 4-5 bar on the number line up to 4 decimal places. So, in the given number is a rational number. எது நல்ல சொல்லும் இது non-terminating and recurring decimal. இல்லையாப்பா, அது நல்ல இது வந்து rational number தாம். இப்படி பார்த்து இது மட்டும் குடுத்துந்தாங்க நான் numbers எப்படி போய்டே இருக்கும் 3.45-45-45-45 போய்டே இருக்கும் இல்லையா, அது நம்ம எப்படி மார்க் பண்டுரது number line வந்துடே இருக்கும். So, இங்க என்ன குடுத்துடாங்க? Up to 4 decimal places. Point இக்கு பெரக்கு 4 decimals தான் இருக்கும்னும் சொலிட்டாங்க. ஓகியா, அது number lineல மார்க் பண்ண சொலிருக்காங்க. Solution, first 3.45 bar. இது எப்படி எல்துவும் 3 point. எந்த நம்பர் கமேல் பார் இருக்கும் அந்த நம்பர் கண்டினியும் ஆயிட்டே இருக்கும். So, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5. நமக்கு கொஸ்சின்ல 4 decimal places கொடுத்திருக்காங்க, இல்லையா? So, correct 4 decimal places எல்லுது நோன்னா, point இக்கு பெரைக்கு 4, 5, 4, 5. 4 decimal places இருக்காம். So, இந்த நம்பரதா நம்ம இங்க மார்க் பண்ண போரும். So, இதில் எத்தனை digits இருக்கு பாரங்க இந்த நம்பர் எந்த இண்டிஜஸ் கேடையில் இருக்கும் 3.4 இல்லையா 3 விட அதிகமாயிடுச்சு so 3 இக்கும் 4 இக்கும் எடையில்தான் இந்த நம்பர் இருக்கும் so first இங்க மார்க் பண்ணி நம்பர் செல்திப்போம் first எல்தம் போது இண்டிஜஸ் செல்திக்கலாம் 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா இந்த நம்பர் எங்கே இருக்கும் த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் இடையில் த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் இடையில தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா இங்கே கரெக்டாக ஃபோர் டெசிமல் ப்ளேஸஸ் எழுதும்போது ஃபோர் பிளேஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் பிளேஸ் பார்த்துக்கோங்கம்மா ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ஃபைவ் ஃபைவை விட அதிகமாக இருந்தால் இங்கே ஒன்று சேர்த்துக்கணும் நமக்கு ஃபைவை விட குறைவாக தான் இருக்குது அதனால் நான் அதை அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன் ஓகேயா நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு செய்ய ஆரம்பிங்க ஓகே இப்போ த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் இடையில தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை தான் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீயும் ஃபோரையும் எடுத்துக்கோங்க இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் இந்த டென் ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸாக பிரித்து நம்பர்ஸ் எழுதிப்போம் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த த்ரீயையும் ஃபோரையும் டூ ஈக்குவல் பாட்ஸாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் த்ரீ இங்கே வந்துடுச்சு ஃபோர் இங்கே இருக்கு இப்போ எதை மார்க் பண்ண போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எங்கே இருக்குது இது இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிறது எங்கே வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கும் இடையில் வரும் ஸோ அகெயின் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரையும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவையும் டென் ஈக்குவல் பாட்ஸாக பிரிக்க போகிறோம் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி எழுதுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னால் ஃபோர் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபார்ட்டின் வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஒன் தானே ஃபோர் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸாக்டாக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரையும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவையும் டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்கோம் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ என்ன நம்பர் மார்க் பண்ண போகிறோம் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எங்கே இருக்கு இது இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவா அடுத்த நம்பர் என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர்ங்கிறது எங்கே இருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் இடையில் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இல்லையா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்க்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவை இங்கே எழுதிடுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் லாஸ்ட் நம்பர் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நம்ம இப்போ என்ன நம்பரை மார்க் பண்ண போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோரை ஸோ இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்கு இது எழுதிப்போம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ அப்படி எழுதிகிட்டே வரும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இப்போ அடுத்து என்ன நம்பரை நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இங்கே இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் அது எதுக்கு இடையில் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஸோ இதை அகெயின் டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இங்கே வரும் 3.455 பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இங்கே வரும் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இதுக்கு இடையில் உள்ளது எப்படி இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் 
த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இப்படி எழுதிகிட்டே வரும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ இல்லையா அதான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு எந்த நம்பரை மார்க் பண்ண போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் மல்ரி மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருந்த நம்பர் இது நம்பர் லைனில் மார்க் பண்ணியாச்சு கேப்பா ஸோ இங்கே எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருந்துச்சு ஃபா டோட்டலாக பார்க்கும்போது ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபஸ்ட் உள்ளது செக் பண்ண வேண்டியது இண்டிஜியஸில் எழுதுவோம் ஓகேயா எந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில் இருக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வந்துருக்கிறதுனால அது த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் இடையில் தான் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறத மார்க் பண்ணும் அது த்ரீயும் ஃபோரையும் மட்டும் எடுத்து அதை டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்து வச்சுட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் இடையில் தான் இருக்கும் இங்கே உள்ளதை வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்து வச்சுட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் அது எங்கே இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்க்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸுக்கும் இடையில் ஸோ அதை டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்து வச்சுக்கிறோம் அதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிஜிட் பார்க்கும்போது அது இதுக்கும் அதுக்கு அடுத்த நம்பருக்கும் இடையில் இருக்கும் ஸோ அதை டென் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்து வச்சுட்டு நம்பர்ஸ் எழுதிட்டு அதில் நமக்கு தேவையான நம்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேம்மா ஓகேம்மா இந்த சமோடி இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு பார்த்து கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்